welcome to this video, as I do not speak very good English. I will get help from Google that will translate what I'll try to explain. I will continue in French and during the translation I will show you some macros of my photo collection. Je me présente, je suis Jean-Claude Serre, je suis français et collectionneur de bois. Je suis membre de l'Association internationale des collectionneurs de bois. I introduce myself. I am Jean-Claude Sir. I'm French and collector of wood. I am a member of the International Association of Wood Collectors. Je pense que les photos que vous venez de voir dans l'introduction du film vous ont surpris par leur qualité. I think you were surprised by the quality of the pictures you just saw in the introduction of movie. Vous vous posez certainement la question, pourquoi faire ces photos? You probably ask the question, why do these pictures? La réponse est que la structure transversale des bois est un peu comme l'empreinte digitale chez l'homme. The answer is that the transverse structure of wood is like a fingerprint in humans. Deux bois d'une espèce différente n'ont pas la même structure, mais par exemple, plusieurs arbres d'une même espèce auront la même structure. Two different species of wood does not have the same structure, but for example, several trees of the same species have the same structure. Comment travaillent les experts en bois lorsqu'ils sont sur le terrain? Are the experts in woodwork when they're in the field? Ils utilisent un cutter pour faire une petite marque sur le bois à expertiser. Puis ils utilisent une loupe pour regarder la structure du bois. They use a cutter to make a small mark on the wood. Then they use a magnifying glass to look at the structure of wood. En comparant ce qu'ils voient avec les structures qu'ils ont dans leur mémoire, ils sont capables d'identifier plus de 1000 essences de bois et même plus avec beaucoup d'expérience. By comparing what they see with the structure they have in their memory, they are able to identify over a thousand species of wood and even with much experience. Il faut savoir que dans le monde, on estime le nombre des arbres à plus de cent mille. C'est énorme. You should know that the world it is estimated that we have over 100,000 species of trees. It is enormous. Pour identifier un plus grand nombre de bois, les scientifiques ont procédé différemment. To identify a greater number of woods, the scientists have a different process. Sur un échantillon de bois, ils vont prélever un petit cube comme ceci. Il en suit que l'échantillon sera abîmé. On the sample of wood, they will collect a small cube one centimeter side like this, and the sample will be damaged. Ce petit cube de bois va être découpé en fines lamelles de quelques microns d'épaisseur en utilisant un microtome. Pour cela, il est mis à bouillir dans de l'eau et cela peut durer de quelques heures à plusieurs jours. This small cube of wood will be cut into thin strips of a few microns thick using a microtome. For this it is put to boil in water and can last from several hours to several days. Ces lamelles sont ensuite traitées et colorées, puis déposées sur une lame de verre pour être regardées au microscope. 
Elles n'ont plus la couleur du bois et une grande partie de ce qui se trouvait dans les canaux du bois a disparu. Then the strips are processed and colored and then deposited on a glass slide to be viewed under a microscope. They have no wood color and much of what was in the canals of the wood has disappeared. Ces lamelles sont comme celle-ci. On a déposé dessus les petits échantillons coupés dans les trois dimensions, tangentielle, radiale et transversale. Ceci afin de pouvoir faire l'étude dans ces trois dimensions. These strips of glass are like this. It was dropped on small samples cut in three dimensional, tangential, radial and transverse directions to be able to study in three dimensions. Dans les photos qui suivent, vous pouvez voir la différence entre une photo de Castanea sativa prise à partir du site Inside Wood et une photo du même bois faite par moi. In this pictures you can see the difference between a photo of Castanea sativa taken from the site Inside Wood and a photo of the same wood made by me. Dans ce nouvel exemple, je vous présente une photo de Caria illinoensis colorée à la safranine prise sur le même site et deux photos du même bois que j'ai réalisées en utilisant deux grossissements différents. In this new example, I present a picture of Correa illinoensis colored with saffron and taken on the same site and two photos of the same wood that I made using two different magnifications. Il est maintenant temps de vous expliquer le processus pour réaliser ces photos. It is time to explain the process to realize these photos. Si je prends cet échantillon, et que je veux photographier cette surface, je vais devoir la rendre parfaitement plane et polie. Comme ceci. If I take this sample and I want to photograph this area, I'll have to make it perfectly flat and polished like this. Ceci parce que en macrophotographie, la profondeur de champ est extrêmement faible. Avec un grossissement de 10 fois, elle est d'un maximum de 2 dixièmes de millimètre, mais à 100 fois, elle est de 5 microns. This because in macro photography, depth of field is extremely low. With a magnification of 10 times, it is up to 2 tenths of a millimeter. But at 100 times, it is 5 microns. Le système que j'ai mis au point va me permettre de polir non pas un seul échantillon, mais un ensemble d'échantillons comme je vous présente maintenant. The system I've developed will allow me to polish not only one sample, but as a set of samples that I present to you now. Comme vous le voyez, les échantillons sont assemblés fortement entre deux serre-joints. De chaque côté, il y a une planche de médium que l'on appelle martyr. As you can see, the samples are strongly assembled between two clamps on each side. There is a sheet of medium called martyr. En effet. Pour polir les échantillons, je vais utiliser un abrasif sur mousse. Celui-ci va arrondir le bord extérieur de cette planche et cela protégera le dernier échantillon de chaque côté. These two boards of medium are designed one hand to protect the samples from the clamps else to get a perfect polish of all samples. Pour continuer dans une seconde vidéo, il nous faudra aller à l'atelier pour voir comment poncer et avec quel matériel. Puis, dans une troisième vidéo, nous reviendrons au laboratoire 
pour prendre les photos. To continue, in a second video you will go to the studio to see how sand and with what equipment. Then in a third video you will return to the lab to take pictures. Je voudrais terminer cette première vidéo pour remercier un ami australien, Maurice Lake. J'ai reçu la visite de Maurice et son épouse en avril dernier. Il est le rédacteur de la revue de l'International Wood Collector Society qui paraît tous les deux mois. Let me conclude this first video to thank an Australian friend, Maurice Lake. I received a visit from Morris and his wife last April. He is the editor of the review of the International Wood Collectors Society which appears every two months. Lors de son séjour, Maurice a été emballé par mes photos et il m'a incité à continuer. During his stay, Morris was thrilled with my photos and it prompted me to continue. Puis il m'a dit, Jean-Claude, j'ai fait un rêve. Je voudrais constituer une grande base de données avec des photos comme les tiennes. Et ensuite avoir un programme de reconnaissance informatique qui permettrait aux internautes d'identifier un bois qu'ils ne connaissent pas. Then he told me, Jean-Claude, I have a dream. I would constitute a large database with pictures like yours and then have a recognition program that would allow computer users to identify a timber that they do not know. Voici donc la raison de ces vidéos, permettre à d'autres passionnés par la connaissance des bois d'apprendre à faire ces macrophotographies pour que Maurice réalise son rêve. Et je vous convie à la prochaine vidéo. So, here is the result of these videos. Permitting other passionate by knowledge of the woods. Learning to do these macro shots to ensure that Morris realizes his dream. And now I invite you to the next video. Now I invite you to follow the second video that will explain in detail how to prepare samples.